komm, wir gehen Pizza essen. <lacht> Hi, my name is Alex. I'm the Pizzaiola of Baja California. Welcome to my pizzeria. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute Pizzateig und Pizzen. Napolitanische Pizzen. Pues vamos primero a preparar la masa. Eh, bueno, podéis pasar aquí a la cocina. Vale. Eh, primero voy a pesar la harina. Vale, normalmente la masa napolitana tiene un 60% de hidratación, es decir, que cada un kilo de harina son eh, 600 gramos de agua. Pesamos la, la harina. Voy a poner 6 kilos. Lo que hago es poner la harina en la amasadora. Okay. Vale. Ahora la ponemos un poco en marcha, la amasadora, para que la harina se aire. El siguiente paso sería añadir el agua. Vamos a pesar el agua. El agua tiene que ser fresca, lo más fresca o fría posible. Probably in, in summer I use uh, water from the fridge, ice cubes. Yes, if the temperature is hot, you need to put cold water. Uh, add some cold water. Because today is 24 degrees, so it's quite cold. Bueno, voy a, poner, voy a añadir la levadura en el agua. Voy a deshacer la levadura en el agua. Ahora voy a añadir, ir añadiendo el agua en la harina. Siempre guardo un 10% de agua para el final. No ponemos toda el agua ahora, sino guardamos un poco para más tarde. Vale, ahora solo faltaría la sal. Al final es harina, agua, levadura y sal. The salt is almost at the end of the process. Well, actually, this is, there is a debate about the salt. If you, can, you want to put it now or at the end, because the, they say, they always say that the salt and the yeast are enemies. I believe I don't, it, don't, it doesn't matter. So if put it now. If I put it now, I put it later. This is it's okay. <laughs> <laughs> but if I put the salt, so I have to add a little water. bit of water so the salt gets mixed uh -huh. properly. Just a little bit. I always keep a bit until the dough is almost ready. Now, ahora el agua sí que tiene que ir muy despacio como un hilo. Agua, eh, la harina tiene que absorber toda el agua despacio, poco a poco. Una vez llegue a 25 grados, pues, hay que parar y sacar la masa.
¿vale? Para comprobar si la masa está lista o no, también se puede eh, coger un pedazo y estirar un poco a ver si se rompe. Pero de momento no está lista porque al estirar se rompe. Tiene que ser más elástica. Falta un poco. Si se rompe. It should be more, more elastic. Now, ahora la vamos a sacar para que descanse. Need to rest a little bit the, the door. Ahora la vamos a dejar reposar cinco minutos, cubierta con un paño húmedo o con un poco de aceite y film transparente. Es to be covered with a damp cloth or something wet or with this kind of transparent uh, foil. Yeah, so it doesn't dry. Now the most important is to clean the dough machine. <laughs> Cortamos como con una barra. Vale, y ahora vamos a hacer bolas de 280 gramos. I leave it rest uh, for room temperature like two hours. It depends how how warm it is. But one hour and a, one hour and a half or two, and then put it on the fridge 24 hours. Lo importante es mantener la la parte de arriba en la la parte de arriba, y hay que cerrar las bolas. Entonces. Vamos metiendo estas partes dentro, dentro y luego aquí cerramos para que se quede como una bolsa. Well, since since I was child, I always like pizza. I always eating pizza. My mother was cooking pizza for me, and we were trying to look for recipes to to make pizza at home. Ahora tiene que crecer casi el doble. Es la, 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 levitation, la levitación, que crezcan un poco las bolas antes de ponerlas en, el, en la nevera. Ahora voy a tomar el dedo para hoy. Voy a 
you have to well I take it out like one hour before we start to do the, the pizza same dough every single day the temperature is different the humidity is different you are, so I have to adapt every day keep in your mind just in case it's, every day is different Ready for more pizza? <laughs> Let's do caprichosa. Our here in between each pole. And now with the spatula you have to cut. Mm -hmm. Okay? Okay, so try it from the wall. Now yeah. it, the best will be to try to push the spatula to, to one of the walls. So lift it a little bit and then, okay, pull. And now upside down. Okay. Now first try to make it a bit rounded with uh, like V in your hands from mm -hmm. the middle to the top. You have to push the air but not reaching the cross. Just leave finger so push from here to the top. Okay. Rotate. You have to remove these bubbles because if not they get burned once they're inside. So you have to pinch it with this part of your finger. Mm -hmm. So you can push down. Being careful with the middle of the part because the middle part is the more, like, let's say, mm, fragile. You put one hand here to don't, cross the cro don't touch the cross. From this one you pull basic one is the one with the fist. You can put it here and uh -huh. open, rotate, okay? Open. So now you can put some of the tomato sauce. Mm -hmm. You can put some of the middle and then spread it. This is making okay. Yeah, making circles. Well, yes. first of all, mozzarella, and then you can put the whatever you want. <laughs> okay. Do you like the spicy food? Yes. And then with the hands, I size it, let's say, to size. I move it a little bit to remove the flour from the bottom because if the flour gets stuck and burned, then it's like sour. Die neapolitanische Pizza stammt aus Neapel, Italien, und ihre Wurzeln reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Die Fermentation von 24 Stunden sorgt dafür, dass Luft im Teig eingeschlossen wird, was die Kruste beim Backen schön luftig und knusprig macht. Wir kriegen jetzt Pizza. Die grundlegenden Zutaten für diesen Pizzateig sind Weizenmehl Typ 00, Hefe, kaltes Wasser und etwas Salz. Die langsame Fermentation erleichtert außerdem die Verdauung, da der Prozess die Glutenstrukturen im Mehl abbaut und die Nährstoffe zugänglicher macht. Es lohnt sich daher, Ausschau zu halten, ob es in deiner Nähe Pizzerien gibt, die Wert auf diese Tradition legen. Natürlich kannst du auch Alex in Tinia besuchen, um seine handgemachten und frisch gebackenen Pizzen persönlich zu probieren. Für einen Teig von vier Portionen zu jeweils 280 Gramm pro Pizza benötigst du ein Kilo Mehl vom Typ 00, zum Beispiel Caputo 1924, 1 Gramm frische Hefe. 600 Milliliter kaltes Wasser und 26 Gramm Salz. Die Pizza wird dann bei über 430 Grad für 60 bis 90 Sekunden in einem geeigneten Ofen gebacken. Bei einem haushaltsüblichen Backofen benötigst du 5 bis 10 Minuten bei 250 bis 300 Grad. Mit einem Pizzastein oder einem schweren Backblech, das du vorheizt, kannst du deiner Pizza beim Backen schnell die nötige Hitze zuführen. Wenn dein Ofen es zulässt, verwende die Unterhitze, um den Boden der Pizza knusprig zu machen und schalte gegen Ende des Backens die Oberhitze ein, um den Belag schön zu überbacken. 
Es ist wichtig, die Pizza während des Backens zu beobachten und gegebenenfalls die Position der Pizza im Ofen anzupassen. Wie wir also sehen, mit ein bisschen Wissen und den richtigen Tricks können wir dem Original ziemlich nahe kommen. Wusstest du, dass 2017 diese Art der Pizza bei UNESCO zum Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde? Ein echter Beweis dafür, dass manche Dinge einfach zu gut sind, um sie zu ändern. Also, während wir hier unsere eigenen Meisterwerke zaubern, stehen wir in der Tradition der weltbesten Pizzabäcker. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Alex. Gerade in der heutigen Zeit empfinden wir seine Transparenz und offene Art als wichtiges Zeichen in die richtige Richtung. Und da habt ihr es, ein Teigrezept, das die Grundlage für die perfekte Pizza bildet. Mit jedem Bissen werdet ihr den Geschmack von Handwerkskunst und Traditionen in euch aufnehmen. Das Rezept und weitere Informationen findest du wie immer in der Videobeschreibung. Lass dich von diesem einfachen, aber köstlichen Rezept inspirieren und zaubere deine eigene Pizza Napolitana. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren wie man macht auf YouTube und Telegram.